আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিতা রেজা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করলেন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টারা মন্ত্রী পরিষদে পদত্যাগ পত্র জমা দেশকে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের আকর্ষণীয় ক্ষেত্র জানিয়ে নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজার করার লক্ষ্য জানালেন প্রধানমন্ত্রী ফিকির ষাট বছর পূর্তি ও বিনিয়োগ মেলা উদ্বোধন তফসিল পিছিয়ে রাজনৈতিক দল নিয়ে সংলাপে বসতে রাষ্ট্রপতির প্রতি রশন এরশাদের অনুরোধ রশনের দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই বললেন চূর্ণ এবং উৎসবমুখ পরিবেশে দ্বিতীয় দিনের মতো আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি বিএনপির হরতালে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক চেয়ে কম এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে যে থাকছে ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদানের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে শিল্পায়ন ও রফতানির আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে দেশকে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফ্রিকির ষাট বছর পূর্তি এবং ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো দু হাজার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দু সালের মধ্যে দেশকে নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার সাদি মাহমুদের রিপোর্ট ফরএভার ফিউচার্স ফরওয়ার্ড এই প্রতিপাদ্যে ইনভেস্টার্স চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকির ষাট বছর উদযাপন অনুষ্ঠান এ উপলক্ষে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে দুই দিন ব্যাপী বিনিয়োগ মেলা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন গত পনেরো বছরে বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে পরিণত করেছে বর্তমান সরকার ছিয়ানব্বই থেকে দু আমরা বেসরকারি খাতটাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিই এবং বিদেশি বিনিয়োগ আসার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে দিই এবং আমাদের সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে গ্যাস উত্তোলন থেকে শুরু করে সার্বিক ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা চালাই যে জন্য বেসরকারি খাতকে আরও আমরা গুরুত্ব দিই দু সালে সরকার আসার পর থেকে এখন আমরা আমাদের দেশকে এই পনেরো বছরে বিরাট পরিবর্তন আনতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে উন্নীত হয়েছে যদি আমাদের কোভিড উনিশ অতিমারি দেখা না দিত বা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন না হতো তাহলে আমাদের অর্থনীতিকে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমাদের কিছুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো আমরা কাটিয়ে উঠব প্রধানমন্ত্রী বলেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি ও কৌশলগত অবস্থান সহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য এখন একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ তিনশো কোটি মানুষের আঞ্চলিক বাজারের কেন্দ্রস্থল হতে পারে আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থানটা রয়েছে সেইভাবে আমরা কিন্তু আমাদের অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বিনিয়োগ বান্ধব নীতি বৃহৎ আভ্যন্তরীণ বাজার কৌশলগত অবস্থান উচ্চ মুনাফা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ হবে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা এবারে জাতীয় নির্বাচন দু
তফসিল কিছুটা পিছিয়ে সব রাজনৈতিক দল নিয়ে সংলাপে বসতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশনে সাদ দুপুরে বঙ্গভবনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি আহ্বান জানান এদিকে বনানীর কার্যালয়ে জাপার महासचिव মুজিবুল হক চুন্নু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রশনে সাদে দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার اختیار নেই সৈয়দ অদিতের রিপোর্ট রাজনৈতিক বিভিন্ন মেলকরণের মধ্যেই হঠাৎ বঙ্গভবনে জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ আলোচনা করেন জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে সব রাজনৈতিক দল নিয়ে সংলাপে বসতে রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানান তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে সংবিধান অনুযায়ী এবং সংবিধানে সংরক্ষণের জন্য এই নির্বাচনটা অতি প্রয়োজনীয় এবং এই নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ এবং উৎসবমুখর যাতে হয় সেজন্যই আমরা উনি সে বিষয়ে দেখবেন আমাদের মাননীয় বিরোধী নেত্রীও তাই বলেছেন যে সুষ্ঠু আবাদ নির্বাচন করতে গেলে হয়তো দুই একটা দিন পিছনে করতে হইতে পারে সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণের কথাও জানিয়েছেন রওশন এরশাদ রাষ্ট্রপতিকে বলেছেন দলীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে জাপা আমরা এই নির্বাচনে পার্টিসিপেট করব এটা বেগম রওশন এরশাদ বলেছেন যে বিরোধী দল আমরা এই নির্বাচনে পার্টিসিপেট করব এবং আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি এইটাই উনি বলেছেন এদিকে বরানীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন দলটির महासचिव মুজিবুল হক চুন্নু তিনি বলেছেন রশন এরশাদ না বুঝে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন তার দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো اختیار নেই একজন শুধুমাত্র আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমাদের দলে তিনি বেগম এরশাদ এখন যেটা হচ্ছে উনি অসুস্থ ওনার স্বাভাবিক বলবো যে জ্ঞানটা নাই ওনাকে কিছু লোক বিভ্রান্ত করছে যেমন উনি একটা চিঠি দিয়েছেন এই নির্বাচন কমিশনে যে জোট মহাজোট ভক্ত নির্বাচন করবেন মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রোশন এরশাদকে ফোন করেছে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছে যে মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিরোধী নেত্রী আপনি যে চিঠি দিলেন এক নম্বর হলো চিঠি দেওয়ার ওই এক তিয়ার তো আপনার নাই দুই নম্বর হলো যে কার সব জোট করবেন মহাজোট করবেন কী বলছেন এগুলি উনি বলছেন যে এটা আমি এমনি দিয়ে দিছি বুঝি না এমনি এমনি দিয়ে দিছি জাতীয় পার্টিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই বলেও জানান महासचिव সৈয়দ অদিত চ্যানেল আই ঢাকা ভোট নিয়ে ইসির সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে জানিয়ে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানিয়েছেন পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে কিনা ফিরে গিয়ে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি নিয়ে শুধু ইসি নয় বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গেও আলোচনা করবে দলটি ফিরে যাবে তেইশ নভেম্বর ইসি বলছে রাজনৈতিক অবস্থান নয় স্বচ্ছ ভোটে ইসি সক্ষমতা জানতে চেয়েছেন তারা সোমা ইসলামের রিপোর্ট ভোটে সুষ্ঠতায় নজর রাখতে জাতীয় নির্বাচনের সময় দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা আসে যদিও দু হাজার চোদ্দ এবং আঠারোর ভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ মার্কিন এবং কমনওয়েলথভুক্ত কোনো সংস্থা আসে নাই কিন্তু এবারের ভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ভোটে দুই মাস দেশে থাকবে বলে কয়েকদিন আগে জানিয়ে দিয়েছে অপরদিকে এবার কমনওয়েলথের চার সদস্য ভোটের নানা বিষয় জানতে পাঁচ দিনের সফরে ঢাকায় এসেছে প্রথম দিন সকাল দশটায় তারা বৈঠক করেছে ইসির সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টার বৈঠক শেষে তারা জানিয়েছে ফিরে যাবার পর তাদের মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত জানানো হবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সাথে আমাদের ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে এর প্রেক্ষিতে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব পরে ইসি সচিব বলেন রাজনৈতিক পরিবেশ নয় বরং দলটি ইসির ভোট ব্যবস্থাপনা সহ আইনি কাঠামোর বিষয়ে জানতে চেয়েছে তারা ফিরে গিয়ে কতজন সদস্য পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব ওনারা এ সমস্ত কিছুই জানতে চাচ্ছেন না জানতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটারগণ কিভাবে ভোট দিতে যাবেন ভোট কিভাবে নেওয়া হবে ভোটটা স্বস্থ স্বচ্ছ করতে গেলে নির্বাচনের যে পদ্ধতিগুলো আছে নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাজ কি প্রিজাইডিং অফিসারের কাজ কি এই সমস্ত বিষয়গুলো তার অভিহিত ভোট পর্যবেক্ষণে একুশে নভেম্বরের মধ্যে বিদেশি সংস্থাগুলো আবেদন করতে পারবে এবার ছিয়ানব্বইটি দেশীয় পর্যবেক্ষণ সংস্থা ভোট পর্যবেক্ষণ করবে ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেবার দ্বিতীয় দিনে সরাসরি এক হাজার একশো আশিটি এবং অনলাইনে বত্রিশটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে এর মাধ্যমে দলের আয় হয়েছে ছয় কোটি ছয় লাখ টাকা মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বলেছেন যত ষড়যন্ত্রই হোক সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ ও জমাকে প্রাথমিক বিজয় বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা ওবাদুল রশিদের রিপোর্ট 
রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকাল দশটা থেকে শুরু হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের কাছে ফর্ম বিক্রি ও জমা কার্যক্রম আবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে সরকারের অনেক মন্ত্রী সরাসরি আসেন ফর্ম সংগ্রহ করতে আমার নির্বাচনী এলাকায় যায় প্রতি সপ্তাহে যায় এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর সব মানুষের এমপি হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করেছে দলের ঊর্ধ্বে উঠে দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের পাশে থেকেছি দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় আমি আশা করি আমার এলাকার দলমত নির্বিশেষে সবাই আমার পাশে থাকবে একটি রাজনৈতিক চক্র যারা রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে আজকে গোটা দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং সাধারণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করা যায় সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের লক্ষ্যে আজকে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আজকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সকল সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনেত্রি শেখ হাসিনার সরকার স্বাধীনতার পক্ষে সরকার নৌকা প্রতীককে বিজয় করে ইনশাল্লাহ আমরা ঘরে ফিরবো আমি শতভাগ আশাবাদী যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি জনতা শেখ হাসিনা এবারও আমাকে মনোনয়ন প্রদান করবেন প্রার্থী হতে এমপি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সহ অনেকেই মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন শেখ হাসিনার উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য আমি নিরন্তরভাবে কাজ করব আমি সহ সকলকে নিয়ে সকল নেতা কর্মী জনসাধারণকে নিয়ে আমি একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি আমার প্রোফাইল যদি আমার নেত্রীর কাছে পড়ে আমার নেত্রী ইনশাল্লাহ আমাকে মূল্যায়ন করবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণদের যে ভূমিকা রাখবে সেই ভূমিকা আমি রাখতে পারবো বলে আমি শতভাগ নিশ্চিত যদি আমাকে এমপি নমিনেশন দেয়া হয় তাহলে দলের ইমেজ এবং দেশের স্বার্থে যতটুকু যাওয়া লাগে আমি যাব আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকাকে বিজয় করবে ইনশাল্লাহ এই আসনটি তাকে উপহার দিতে পারবো বলে আমি আশাবাদী পাবনা পাঁচ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ আরশাদ আদনান ও বাইদুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে সারা দেশে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল করছে বিএনপি হরতালের খবর জানাতে রাজধানীর সদরঘাটে আছেন শহীদুল্লা রাজু আমরা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি রাজু রাজু বিএনপির হরতালের পরিস্থিতি কি জানাবেন হৃদিতা নির্বাচন আগামী সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার প্রতিবাদে এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি সহ সম্ভাবনার দলগুলো আটচল্লিশ ঘন্টার যে হরতাল লেগেছে সে হরতালের প্রথম দিনের চিত্র যদি আমি একটু বলি সড়ক পথে রাজধানী ঢাকা থেকে যে দূরপাল্লার পরিবহন সেটা অনেকটাই ছেড়ে যায়নি এবং খুবই কম দুই একটা পরিবহন ছেড়ে গেছে এবং রাজধানীর ভিতরে যে গণপরিবহন সেটা চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে তবে ব্যক্তিগত গাড়ির যে চলাচল সেটা কিছুটা কম রয়েছে আর রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি রেল যোগাযোগ অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল এবং ট্রেন সব সময় মতোই ছেড়ে গেছে আর নৌ পরিবহন আমি এখন সদরঘাটে আছি এখানে যদি নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ পরিবহনের কথা বলি তো নৌ পরিবহন যে মালিক সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে পরিবহন সংশ্লিষ্ট তারা জানিয়েছে যে যাত্রী অনেকটাই কম কারণ তারা বলছে যে দূর দূরান্ত থেকে যাত্রী তেমন আসতে পারেনি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে দু একটা লঞ্চ যাত্রীর অভাবে বা যাত্রীর স্বল্পতায় ছেড়ে যেতে পারেনি তাছাড়া ওভারঅল লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে আমি যদি হরতালের কথা বলি তাহলে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলাম সহ রাজধানী জামায়াতের এগারোটি জায়গায় রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করার সংবাদ পাওয়া গেছে এবং বিএনপিরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষোভ মিছিল করেছে আর ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলে আমি জানিয়েছি জেনেছি যে প্রায় এগারোটি গণ পরিবহনে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক অগ্নিকান্দ্রের খবর পেয়েছেন তারা তবে রাজধানীতে যে নিরাপত্তা সেটা বিপুল পরিমাণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং তারা নিরাপত্তা দৃষ্টি নিরাপত্তাটি দেখছেন এবং র্যাবের প্রায় একশো ষাটটি দল রাজধানীতে টহল দিচ্ছে এবং সারা দেশে প্রায় চারশো ষাটটি টহল দল মোতায়েন রয়েছে রাজধানীতে 
রিদিতে আমি যদি এটা বলি যে সার্বিকভাবে ঢাকার যে গণপরিবহন যোগাযোগ সেটা অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে লঞ্চের ক্ষেত্রে যাত্রী কম রয়েছে এবং সড়ক পথে যাত্রী কিছুটা ভোগান্তিরও শিকার হয়েছে বাস বাসের সংখ্যা কিছুটা কমের জন্য তাছাড়া ওভারঅল যে গণপরিবহনের যোগাযোগ সেটা স্বাভাবিকই আছে বলা যায় রিদিতা ধন্যবাদ আপনাকে নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে জমায়েতে ইসলামিক করা আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ ফলে হাইকোর্টে দেওয়া রায় বহাল থাকল সর্বোচ্চ আদালতে রিট আবেদনকারীর আইনজীবী জানিয়েছেন এর ফলে জামায়াত রাজনৈতিক দল হিসেবে মিছিল সমাবেশ করতে পারবে না জামায়াতের আইনজীবী বলেছেন আলোচনা করে এই আদেশের ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে চ্যানেলে কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন ভারতের চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী চ্যানেলের সেরাকণ্ঠের শিল্পীরা তাকে স্বাগত জানান গানের মাধ্যমে দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে মেলবন্ধনের কথা জানান জনপ্রিয় এই কণ্ঠশিল্পী রিয়াজ ইসলামের রিপোর্ট জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী তুমি যাকে ভালোবাসো প্রাক্তন ছবির এই বাংলা গানটির জন্য দু সালে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি সম্প্রতি গুণী এই শিল্পী বাংলাদেশে এসেছেন গান গাইতে চ্যানেলাই কার্যালয় পরিদর্শনে আসলে তাকে গান গিয়ে স্বাগত জানায় সেরা কণ্ঠের শিল্পীরা ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের সাথে সাক্ষাৎ করেন ইমন চক্রবর্তী দেশের অন্যতম জনপ্রিয় রেডিও রেডিও ভূমির কার্যক্রম দেখতে যান তিনি পরে অংশ নেন চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান তারকা কথনে চ্যানেল আইতে এসে দারুণ উচ্ছ্বসিত বলে জানান ইমন জানান বাংলাদেশের আতিথিয়তাই মুগ্ধতার কথা যে দেশের খাওয়ার এক ভাষা এক শুধু পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হয় বলে মনে হয় বিদেশে আসছি আদারওয়াইজ আমি আর কোনো দের ইজ নো ডিফারেন্সেস কিন্তু এইবারে একটু বেশি স্পেশাল এই কারণে কারণ আমি চ্যানেল আইতে এসেছি চ্যানেল আইয়ের সমস্ত একটি মিউজিক কম্পিটিশনের পার্টিসিপেন্টসরা আমাকে আমার গান গেয়েই অভ্যর্থনা জানালো স্যারের সঙ্গে সাগর স্যারের সঙ্গে আলাপ হলো এটা একটা দারুণ পাওয়া অনেক ভালোবাসা নিয়ে ফিরছি আশা করছি আবার আসতে পারব এবং একসাথে অনেক কাজ হবে বাংলাদেশে ভালো কাজ হচ্ছে যা কলকাতায় প্রশংসা করা আছে বলে জানান এই কণ্ঠশিল্পী ভালো ভালো সিনেমা দেখছি সবচেয়ে বড় কথা এ দেশের বাঙালিরা ভীষণভাবে ভেরি কি বলবো এত পজিটিভলি মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছে আমাদের দেশে মানে জয়ার কথা যদি আমরা বলি আমরা যদি চঞ্চল ভাইয়ের কথা বলি চঞ্চল ভাই এবছর সেরা বাঙালি পেলেন তো এটা দেখেও ভালো লাগছে যে আমার আমার আশা যে আমরাও সেমভাবে এদেশে এসে কাজ করব এবং এদেশের মানুষ এবং ওদেশের মানুষ সাংস্কৃতিকভাবে একসঙ্গে পথ চলবো এটাই এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানে কাজ করার প্রত্যয় জানান তিনি রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা করঞ্চল এগারো এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে আয়কর তথ্য সেবা প্রদানের আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তিন দিনের আয়োজন উদ্বোধন করেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মলিম উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামাল শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক ভুঁইয়া করঞ্চল এগারো এর কমিশনার রৌনক আফরুজ এবং অন্যরা ঢাকা কলেজ অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে সিডনিতে অনুষ্ঠান হয়েছে সিডনির প্ল অ্যান্ড হ্যারো পার্কে অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকা কলেজ অ্যালামনায় সদস্যরা যোগ দেন অ্যালামনা এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আয়োজনে ছিল পেনাল্টি গোল প্রতিযোগিতা পিলো পাসিং দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান শেষে বার্বিকিউ এবং র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া
অবরুদ্ধ গাজার উত্তরাঞ্চলে জাতিসংঘ পরিচালিত আল ফাহুরা স্কুলে ইসরায়েলের বিমান হামলায় কমপক্ষে 50 জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে কয়েকশো মানুষ শনিবার ইসরায়েলি বিমান বাহিনী ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার ওই স্কুলে হামলা চালায় গাজার বৃহত্তম আল শিফা হাসপাতালে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এক ঘন্টার মধ্যে হাসপাতাল থেকে রোগীদের চলে যাওয়ার আলটিমেটামের পর এখন সেটি জনমানবহীন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই হাসপাতালের ইনকিউবেটরে অনেক নবজাতক সহ কয়েকশো মমুষ রোগী ছিলেন গাজায় হামাসের হাতে জেমিদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নেতৃত্বাধীন সরকারের উপর চাপ বাড়ছে জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে শনিবার ইসরায়েলের হাজার হাজার মানুষ জেরুজালামে পদযাত্রা করেছেন আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ নানা আয়োজনে বত্রিশতম বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছে স্বাধীনতা সংসদ আয়োজনে ছিল আলোচনা পুরস্কার প্রদান এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক নাসিম সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সে সময় ছিলেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান ড শাহজাহান মাহমুদ সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী আশরাফ আখন মহাসচিব শাহেদ আহমেদ এবং অন্যরা তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন সমাজ বিনির্মাণে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন টানা দ্বিতীয়বারের মতো ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন চ্যানেলে অনলাইনের আর ফেনতানজিব ইফতেকাউদ্দিনের রিপোর্ট রাজধানীতে রিপোর্টারদের সর্ববৃহৎ সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ডিআরইউ সদস্যদের পেশাগত কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে সেরা রিপোর্টিং এর জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকে এ বছর উনিশটি ক্যাটাগরিতে বিশ জনকে ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আমরা যারা সাংবাদিক আছি আমরা মাঠে প্রায় প্রতিদিনে কাজ করি দিনে রাতে তার পাশাপাশি যখন আমরা একটা স্বীকৃতি পাই এটা আসলেই দিন শেষে খুব আনন্দ কাজের স্বীকৃতি পাই নিশ্চয়ই মানে ভালো লাগে এবং এই ভালো লাগাটা থেকে যেটা হয় যে পরবর্তী সময়ে আরও ভালো কাজ করার একটা অনুপ্রেরণা বা আমার উৎসাহ তৈরি হয় যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে একটা রিপোর্ট করেছে সেটা জমা দিয়েছে ডিআরইউ বিবেচনা নিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করেছে আমি খুবই খুশ পেশাদার সাংবাদিকদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক একটি পুরস্কার এই পুরস্কার পেয়ে আমি খুব আনন্দিত আচ্ছা আমাদের জার্নালিস্টদের কিন্তু এটাই বিউটি যে আমরা যে কাজটা করি আমাদের যে এফোর্টটা দিই এটার একটা রিকগনিশন আছে এই ধরনের সংগঠনগুলো ডিআরইউ পুরস্কারের জন্য কাজ করি না কিন্তু যখন আমরা একটা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার পাই তখন আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গাটা বেড়ে যায় আমাদের কাজ করার স্পৃহাটা বাড়িয়ে দেয় তো আমি যখন কাজটা করি আমি কখনো ভাবিনি যে আমি এটা পুরস্কারের জন্য করব আমি আসলে মানবাধিকার তাড়ানো থেকেই করেছি তবে এখন পুরস্কার পেয়ে ভালো লাগছে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং পুরস্কার জিতেছেন চ্যানেল আইয়ের আরিফিন তানজিব পুরস্কার সব সময় অনুপ্রেরণা যোগায় আর কৃষি ও পরিবেশ ক্যাটাগরিতে যেহেতু পেয়েছি এই কৃষি ও পরিবেশ নিয়ে আমাদের সব সময়ই চ্যানেল আই অনুপ্রেরণা দেয় কাজ করার ডিআরইউতে পরপর দুবার পুরস্কার পেলাম সমাজের অসঙ্গতি দূর করতে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী একজন সাংবাদিক যখন তার কাজের স্বীকৃতি হয় যে কোনো মানুষ তার কাজের স্বীকৃতি যখন পায় তখন কাজ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়ে নিষ্ঠা বাড়ে এই ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার রিপোর্টিং এটি আজকে যারা বেস্ট ওয়ার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই স্বীকৃতি কাজের স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দেবে বলে জানান পুরস্কার বিজয়ীরা ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে কৃষি সংবাদ ঘূর্ণিঝড় মিধিলির প্রভাবে উপকূলীয় জেলা বরিশাল ও ভোলায় ওটতি রোপা আমন ধান সহ বিভিন্ন ফসলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কয়েক ঘন্টার ঝড় বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকার ক্ষেত ডুবে গেছে এবারে প্রকৃতি সংবাদ
মেঘনা তীব্র স্রোতে চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধের বেশ কিছু এলাকায় ব্লক ধসে পড়েছে এতে ভাঙনের হুমকির মুখে শতাধিক পরিবার ধস নিয়ন্ত্রণে পানি উন্নয়ন বোর্ড জিও ব্যাগ ফেললেও ভাঙন আতঙ্কে দিনরাত কাটাচ্ছে নদী পাড়ের মানুষ এবারে বাণিজ্য সংবাদ কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজাক বলেছেন কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য কৃষিকে বাণিজ্যিক ও লাভজনক করতে হবে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে উৎপাদন করতে হবে মানসম্পন্ন কৃষি পণ্য এফবিসিসিআই ও ইউএসডি এর আয়োজনে পণ্য আমদানিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম আলোচনায় অংশ নেন প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী সহ অন্যরা আমদানি পণ্যের পাশাপাশি রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব We have been trying to export mango to Japan. All successive ambassadors told me we eat best mango in Bangladesh. Our farmers they work so hard, they are producing flour and they make it commercial. পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম বলেছেন বাংলাদেশিরা এখন নির্বাচনে উৎসব আছে আপাতত কোন দেশ কি বলল সেদিকে নজর দেওয়ার সময় নেই নির্বাচন ও গণতন্ত্র দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট শিরোনামে সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে অনেক বিদেশি কথা বললেও নির্বাচনের আগে সেটি বন্ধ হবে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেবে বলে আশা করেন তিনি তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে ভাবে সেভাবেই দেশ পরিচালিত হবে অনুষ্ঠানে সফররত ভারতের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেরা অংশ নেন আমাদের ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স নিয়ে এখনও অনেকে বলার চেষ্টা করেন যদিও আমরা আমিও বেশ কয়েকদিন আগে থেকে আমাদের বন্ধু জার্নালিস্টদের জানিয়েছি যে আমরা নির্বাচনের আগে আমরা আর সেরকম আশা করি না বা হবে না এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা তৈরি করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি কিন্তু নিকট অতীতেও বা এখনও আমরা অনেকে ওয়েলকাম করছি এন্টারটেন করছি যেটা আমরা করছি এখনও কিন্তু আশা করি আমরা এই জার্নির মধ্যে দিয়ে একটা সময় আসবে যখন সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের মানুষ যা ভাবছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি ভাব যা ভাবছে সেইভাবেই বাংলাদেশ পরিচালিত হবে ইলেকশন মোডে চলে এসেছি সেই দিকে আমরা কনসেনট্রেট করতে চাই এবং এই নির্বাচনকে কেউই বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না